Anyways, uh, I'll put up like a heading in this. Uh, just think of like the backbone of the Ekjo हेड के नीचे से शुरू होती है और ये भाई हिप बोन तक जाती है तो इसमें छोटे छोटे बोन्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ अंदर जुड़ी होती हैं जिससे में फिक्स हुई होती हैं ये कहते हैं वर्टिब्रास और फिर वर्टिब्रास के दरमियान में डिस्क्स होती हैं आप आवाज बन उसको कुशंस के और उन कुशंस का मकसद ये होता है कि एक तो हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है मतलब कि जो मूवमेंट है उसको इधर रखने जैसे अगर वो दरमियान में डिस्क करना हो तो हम गर्दन को लेफ्ट राइट या बैक एंड फोर्थ जो है ये हम मूव नहीं कर सकते हैं और ये तमाम ऐसी ही पोजीशन है पीछे सारी जो बैक बोन हमारी उसके अंदर अब होता ही है कि ये जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है मतलब ये कि जितनी भी नर्व्स वगैरह होती हैं या सेब स्पाइनल फ्लोड वगैरह होता है वो इसके इनके दरमियान में से गुजर होता है तो इसका एक इस हमारे जो ये जो वर्टी ब्राउज होते हैं या उसके दरमियान में जो डिस्क होते हैं उनका एक मकसद ये होता है कि उनको जो कि वो बड़ी नर्व्स बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सा वो एक पाथ होता है वो उसको प्रोटेक्शन देना भी इनका एक मकसद होता है मकसद ये होता है कि उम्र के साथ साथ और फिर हम जो कि वेयर एंड टेयर होती रहती है तो वो जो हमारी डिस्क होती हैं वो थोड़ी हार्ड हो जाती हैं और हमें वेयर एंड टेयर हो जाती है हमें तोड़ फोड़ हो जाती है और जिसकी वजह से फिर जो अंदर से जो नर्व्स ज़रा गुजरी होती हैं और जो नज़दीकी नर्व्स होती हैं उनके ऊपर ज़रा प्रेशर बढ़ जाता है तो जिसकी वजह से हमें कभी कभी पेन वगैरह भी होती है जैसे नाम नेस वगैरह फील होती है या टिंगले या पिन एंड नीडल्स वगैरह जिसको हम जबान में कहते हैं वो इस तरह की फीलिंग होती है और बात का ये है कि अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो तो कोई सिम्टम्स नहीं भी होती हैं सो so, अगर प्रॉब्लम्स हो रही हो तो इसका इलाज जो होता है वो तो इसकी सर्जरी के साथ इसकी कलेक्शन जो होती है वो इसका इलाज होता है द नेक्स्ट थिंग ये देखिए अगर किसी की किसी को हैरीनेटेड डिस्क है या किसी के डिस्क में अगर वेयर एंड हो चुकी है तो उसकी अलामतें क्या होंगी आम तौर पे ये जो हेरीनेट डिस्क होती है ये लोअर बैक या जिसको हम लंबर स्पाइन कहते हैं उसके अंदर होती है लेकिन ये सर्विकल स्पाइन में भी हो सकती है लेकिन ज़्यादातर जो होती है ये लंबर स्पाइन यानी कि लोअर बैक में होती है और इसके जो इसमें ये होता ही है कि जो पेशन जो है उसके बाजू में या उसकी लेग में पेन होती है उसकी दर्द होता है उसकी और अगर तो जो हैरीनेटेड डिस्क है वो लोअर स्पाइन में हो दें तो उस सूरत में तो आपकी जो बोटेक्स वगैरह का एरिया होता है इसमें ज़्यादा और थाई में और कॉफ वगैरह में जो है उसमें ज़्यादा आपकी पेन होती है और पाँव वगैरह के अंदर भी फुट्स वगैरह में भी हो सकती है लेकिन अगर ये जो डिस्क है ये अगर नेक वगैरह के अंदर कहीं पे जो है वहाँ से अगर डैमेज हुई हो तो फिर आपके शोल्डर में या आपके हाथ में या बाजू में जो है ना ये पेन होएगी और ज़्यादातर ये दर्द होती है शूटिंग पेन होती है मतलब कि ये शूटिंग करती है आपके बाजू में या आपकी टोंग में और इवन जब आप खांसी वगैरह करते हैं या आप कोई स्नीजिंग वगैरह या उससे भी जो है आपकी इवन जब आप पोजिशन बदल लें जैसे कि नेक की मूवमेंट की है आपने या कोई बॉडी मूवमेंट की है तो उससे भी ये शूटिंग पेन होती है तो ये काफ़ी सवियर और बड़ी सीरियस किस्म की पेन होती है और समझ में नाकबले बर्दाश्त होती है इसके अलावा ये है कि आपके बाजू में या आपकी टांगों में जैसे नमनेस वगैरह या सुन हो जाती है या कभी टिंगलिंग वगैरह जैसे कि जिसको हम सुइयाँ वगैरह चुनना हो और नाम नेस की वजह से ये भी हो सकते हैं इसमें बाजू में आपको या टोंग में या पाँव में या उंगलियों में वीकनेस फील होना कि जैसे आपकी ग्रिप जो है वो जैसे कोई चीज़ पकड़ रहे हैं तो आपकी ग्रिप ना रहे उसके ऊपर ठीक है तो वीकनेस 
जनरली कह लें वो भी हो सकती है इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपके हेरिनेटेड डिस्क तो आप आपकी हेरिनेटेड हुई हुई है वो उसमें वेरेंटेड तो हुई हुई है लेकिन आपको अभी कोई पेन जरा फील नहीं हो रहा या इसकी जो डी जनरेशन है या इसको वेरेटेड है वो इस लेवल तक नहीं है या इतनी ज़्यादा नहीं हुई है कि आपको ये जो उसके लामते हैं वो जाहिर हों लेकिन अगर आपको कंटिन्यूसली इस तरह की पेन हो रही है और आपको पेन्स और नीडल्स ज़रा महसूस होती हैं या आपकी समझ जाए कि आपके हाथ के मसल या पाँव के मसल ज़रा वीक हो गए हैं तो आपको फ़ौरन में डॉक्टर के साथ रबता करना चाहिए ताकि इसकी फर्दर इवेलुएशन हो सके इसकी जो वजूहत मैंने जिससे पहले बताया कि आम तौर पे तो ये एजिंग प्रोसेस होती है मतलब कि उम्र के साथ साथ जो ज़्यादा जितने वो यूज़ होते हैं वर्टिकल और डिस्क तो उनमें जो वेयर एंड ट्रेयर और डी जनरेशन वगैरह होती रहती है तो बेसिकली ये एजिंग प्रोसेस भी होता है और समटाइम्स कोई एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकता है कोई रपच्चरिंग वगैरह भी हो सकती है यार ट्विस्ट अगर जल्दी आपने किया है मूवमेंट के क्विक मूवमेंट उससे भी डैमेज हो सकती है एक्सीडेंटल डैमेज हो सकते हैं ड्रामा वगैरह से हो सकते हैं और आमतौर पे होता है ये कि ये जो पेशेंट होता है वो उसको पेन पॉइंट नहीं कर सकता कि उसकी दर्द कहाँ पे होती है या उसको उसको वर्टी बराबर पेन पॉइंट नहीं कर सकता कहाँ से रिजनेट होती है ये और आमतौर पे जो लोग ज़्यादा लिफ्टिंग वगैरह करते हैं वेट लिफ्टिंग उनमें इसका चांस ज़्यादा होता है और स्पेशली अगर वेट लिफ्ट करते हुए आप टर्न और रो रहे हैं मल्टीपल टाइम्स और ये आपके एक्सीडेंट वगैरह रोड एक्सीडेंट्स या फिर और स्पोर्ट्स इंजरीज वगैरह उसकी वजह से भी हो सकती है इसके अलावा ये तो थी जो काजेज़ के एज के साथ हो सकती है ये वेट लिफ्टिंग वगैरह से हो सकती है ट्रामा की वजह से हो सकती है इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हम डेफिनेटली इतनी कह सकते हैं कि ये अगर करेंगे आप तो आपको ये हेरिनेटेड डिस्क हो जाएगी लेकिन उसमें अगर वो प्रॉब्लम्स आपकी हैं तो उसमें आपका चांस बढ़ जाता है कि ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है उसको हम कहते हैं रिस्क फैक्टर्स और हेरिनेटेड के में रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं वो एक तो ये है कि अगर आप मोटापा है आपका आप ओवर वेट है और बाज ऑक्यूपेशन ले ले सके जिसमें आप फिज़िकल वर्क ज़्यादा करते हैं और जिसमें आपके पुलिंग पुशिंग और मुसलसल या बहुत बार आपको वेट उठाना या इस तरह की जो जॉब्स होती हैं वो जो जॉब्स लोग करते हैं उनमें भी ये ज़्यादा चांस होता है इसके होने का और बाद का तो कोई फैमिली रीजनस भी होती हैं जेनेटिक रीजन भी होती हैं जिस वजह से आप इनहेरिट करते हैं ये प्रॉब्लम है लेकिन ज़्यादातर ये आपके जो जॉब रिलेटेड होते हैं और एजिंग के साथ होते हैं अगर तो और पता है ये जो स्पाइनल कार्ड होती है ये वेस्ट के पास जाके तो ये दो ग्रुप्स में जो है डिवाइड हो जाती है जो लॉन्ग नर्व जाते हैं नीचे और अगर तो ये स्पाइन के पास है स्पाइन ये जो है आपके सर्विकल स्पाइन के पास है तो फिर तो ये है कि आपके टिंग लेंगे या पेन वगैरह जो बाजों में और शोल्डर्स वगैरह में वगैरह लेकिन अगर नीचे है तो फिर वो आपके पाँव में और आपके जो लेग्स के मसल्स वगैरह में और आपके जो टांग वगैरह में वो प्रॉब्लम होगी अगर आप समझते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं ये वर्स हो रही हैं या ये तकलीफ आपको दिन दिन ज़्यादा होती जा रही है या अगर आप महसूस करते हैं आपके जो यूरिन या आपके जो पखाने की जो उसको रोकने में आपको प्रॉब्लम होती है या आपकी कोई हाथ पाँव या कोई टोंगे वगैरह या अंगूठे या कोई भी पार्ट जो है बॉडी का आपका नम हो रहा है सुन हो रहा है तो ये एक एमरजेंसी है 
आपको फ़ौरन डॉक्टर से आप रबा करना चाहिए क्योंकि इसकी एमरजेंसी सर्जरी जो होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है इसको कम्प्लीटली तौर पे आप जैसे मैंने कहा कि ये एजिंग फैक्टर भी होता है तो इसको कम्प्लीटली तौर पे अवॉइड तो नहीं कर सकते प्रिवेंट तो नहीं कर सकते लेकिन कुछ मैं मेडिस ऐसी होती हैं जो लें तो आप इसको डिले कर सकते हैं जैसे कि आप अगर एक्सरसाइज जो है उसको रेगुलरली करें अगर ओवर वेट है उसको वेट को कंट्रोल करें आपने बैठने की जो पोजीशन है उसको आप प्रॉपर पोस्चर जो है उसका उसको सही रखा करें और एक्सरसाइज पोस्टरिंग और हेल्दी वेट सो इससे हम आपको इस प्रॉब्लम को हम मे बी टोटली एलिमिनेट तो नहीं कर सकते लेकिन इसको काफ़ी हद तक हम मैनेज कर सकते हैं इसको डिले कर सकते हैं इसके बाद है कि डायग्नोसिस अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि आपके शूटिंग पेन आर्म में या बाजू में या लेग्स में हो रही है या नमनेस फेरा फील हो रही है स्पेशली अगर आप मूव करते हैं तो आपकी नेक वगैरह में या स्पाइन कॉर्ड रोड पेन होती है तो आपको डॉक्टर ने डॉक्टर के साथ रबा करना चाहिए तो डॉक्टर आपको फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे ठीक है वो देखेगा कि आपकी जो पेन है वो कहाँ से शुरू हो रही है सो कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में कौन से वर्टी पास में शुरू हो रही है तो इसको हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं या विजुअल एग्जामिनेशन भी करेगा कोई चोट वगैरह तो नहीं आई है उस एरिया में और आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि पेन शूटिंग पेन है या लोकलाइज पेन है या फिर नामनेस वगैरह नहीं है सो दे विल ऑस्क यू मल्टीपल क्वेश्चन और ही विल ट्राई टू फिगर आउट के कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है पेन और उसके बाद फिर आपके जो मसल्स वगैरह के जो रिफ्लेक्स वगैरह हैं वो हेमर के साथ उसके जो रिफ्लेक्स है वो चेक करेगा मसल स्ट्रेंथ मतलब कि मस पट्टों की जो ताकत है वो जिस बात को आप कहेगा कि उसका हैंड पकड़ के आप स्क्वीज करें फिर इस बात उससे करें सो यू विल ट्राई टू फिगर आउट के आपके भी दोनों साइडों से जो मसल की स्ट्रेंथ है वो इक्वल है फिर वो आपको चलने के लिए कहेगा एक लाइन के ऊपर चल के दिखाओ मुझे ताकि वो देखेगा आपका स्टेबल है आपकी वॉकिंग जो है और फिर आपको वो डिफरेंट पार्ट्स में टच करके लाइटली बहुत हल्के से टच करके पूछेगा कि आपको टच उसकी फीलिंग हो रही है या उसको भी आपको अगर आइज क्लोज करो फिर फील करोगे आपको टच हो रही है टच करेगा तो इसके बाद उसको एक आइडिया हो जाएगा डॉक्टर को कि आपको नमनेस है कि नहीं है या अगर पेन जो है वो बाजू में है ठीक है तो सो मसल स्ट्रेंथ और इसकी जो है आपकी जो रिफ्लेक्स वगैरह चेक करेगा आप वॉक कर रहे हैं मतलब कोआर्डिनेशन वगैरह ठीक है तो ये चीज़ें जो डॉक्टर आपका फिजिकल एग्जामिनेशन में ये चीज़ें चेक करेगा उसके बाद इमेजिंग टेस्ट लाइक एक्सरेज हो गया मे बी सी टी स्कैन और एम आर आई सो ये तीन मेन टेस्ट जो है इमेजिंग टेस्ट जो कि हेल्प करेंगे डॉक्टर को फाइंड करने में कि अगर कोई नॉर्मेलिटी है या कहीं पे कोई वेयर एंड टेयर हुई हुई है तो वो कौन सी डिस्क में है और उसका लेवल क्या है कितनी ज़्यादा डैमेज हुई हुई है तो इससे ये एक बार ट्रीटमेंट प्लान करने में और सर्जरी में एक डॉक्टर को आइडिया होता है कि भाई वो कौन सी डिस्क है और उसकी लोकेशन क्या है एग्जैक्टली जो उसकी प्रॉब्लम की है जहाँ से वो हेरिनेशन हुई हुई है उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो जिसको हम कहते हैं माइलोग्राम उसमें ये होता है कि एक जो है ना ये डाई जो होती है वो इंजेक्ट की जाती है स्पाइनल फ्लूड के अंदर और फिर उसके बाद वो डाई इंजेक्ट करने के बाद एक्सरे दिया जाता है ये टेस्ट हमें एक आइडिया देता है कि वो कौन से जगह पे जो प्रेशर वगैरह है वो है जिसकी वजह से हेलिनेशन वगैरह जो चांस पे वो नर्व्स के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है ठीक है तो ये भी उसको पेन पॉइंट करने में कि जो कहाँ पे नर्व जो है वो कंप्रेस हो रही है तो फिजिकल एग्जामिनेशन हिस्ट्री इमेजिंग टेस्ट्स और माइलोग्राम सो ये चार किस्म के टेस्ट होते हैं जो 
اس کے علاوہ جو نروس کا اسٹڈی جو ہوتی ہے وہ بھی ایک ادر امپورٹنٹ ایسے جس کو الیکٹرو مائیوگرام کہتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو نرو کنڈکشن اسٹڈی بھی کہتے ہیں اور نرو فزیالوجی اسٹڈی بھی کہتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر یا وہ ایک نیڈلس کے ساتھ آپ کے ایک جگہ پہ وہ نیڈل لگا کے ٹھیک ہے پھر دوسری جگہ پہ نیڈل لگا کے پھر وہ آپ کو کرنٹ اس کے تھرو پاس کرے گا اور پھر اس کی موومنٹ نوٹ کرے گا کہ وہ سگنلس وغیرہ جو نرو کے تھرو جا رہے ہیں سو ان کی اسٹرینتھ کیا اور پھر وہ دیر دے ریکارڈیڈ اس کے اوپر وہ جو ہوئے گا اس کا لیپ ٹاپ وغیرہ یا کمپیوٹر ہے اس کے اوپر یہ سارا کچھ ریکارڈیڈ ہوئے گا تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ جیسے اس کو نرو فزیالوجی ٹیسٹ یا نرو اسٹڈی ٹیسٹ کہتے ہیں اب ایک دفعہ جب یہ طے ہو گیا کہ بھائی یہ پرابلم جو ہے وہ کون سی ڈسک ہے اور یہ کون سی نرو کو کمپریس کر گیا تو پھر اس کے ٹریٹمنٹ اگلا پلین ہوتا ہے اس کے دو تین طریقے ہوتے ہیں انیشلی تو لائک یہ اسٹارٹ آپ کو زیادہ کنزرویٹیو ٹریٹمنٹ سے کیا جائے گا جیسے کہ اگر کوئی اسپیشل ایسی پوزیشن ہے جس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو یہ پرابلم زیادہ ہوتی ہے تو اس کو اوائڈ کریں کہ اس پوزیشن میں نہ بیٹھیں اور ہلکی پھلکی ایکسرسائز کریں جو کہ اس کے مشورے کے انہیں فزیوتھراپس کے مشورے سے چینج ہو تو اس سے بھی آپ کو پین جو ہے اس میں کافی ریلیف مل جاتا ہے اس کے بعد میڈیکیشنس کچھ تو جیسے کہ اگر فارمیسی سے آپ کو مل سکتی ہیں ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بغیر جیسے کہ نان اسٹیرائڈ اینٹی انفلمیٹری ڈراگس ہے سائیو پروف وغیرہ ہے اس کے لیے پرسکرپشن کی ضرورت نہیں ہے آپ کو لیکن اس سے اگر اسٹرانگ میڈیکیشن مسلم اگر ان سے فرق نہیں پڑ رہا پھر کوئی نارکوٹکس ہو جس میں تھوڑی سیزیشن وغیرہ ہوتی ہے وہ میڈیسنس لیکن اس کے لیے آپ کو پرسکرپشن کی ضرورت پڑے گی آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا مسل ریلیکسنس اور اسٹیرائڈ انجیکشنس وغیرہ یا وہ بون میں نکال کے لیے اس سے انفلیمیشن وغیرہ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہیں یہ میڈیکل آپشنس ہوتی ہیں یہ اور اس کے علاوہ پھر اگر ان سے یعنی کہ لائف اسٹائل چینج سے اور اوور دا کاؤنٹر میڈیکیشنز اور یہ جو نارکوٹکس وغیرہ یا مسل ریلیکسنس وغیرہ اگر ان سے فرق نہیں پڑ رہا آپ کو یا سگنیفیکینٹ امپرومنٹ نہیں ہو رہی تو پھر ادر آپشن جو ہوتی ہے وہ اگر یہ دو دو تین چار ویک کے اندر یہ میڈیکل تھراپی سے آپ کو فرق نہیں پڑتا اور ایکسرسائز وغیرہ سے فرق نہیں پڑ رہا تو پھر اس کی ادر آپشن جو ہوتی ہے وہ سرجری لیکن یہ ریزرو ہوتی ہے اس وقت ٹائم کے لیے کہ جب آپ کو یہ پہلے والی ٹریٹمنٹس میں لائف اسٹائل اور میڈیکیشن سے فرق نہیں پڑ رہا زیادہ نہیں لیکن مطلب کہ ہر وہ بندہ جس کو کوئی ہیئر انٹر ڈسک کا اس کو سرجری کی ضرورت نہیں ہوتی ہے زیادہ تر یہ جو ہے لائف اسٹائل چینجز کے ساتھ ہی بیٹر ہو جاتی ہے لیکن اگر ہو اس سے ٹھیک نہ ہو تو پھر سرجری جو ہوتی ہے وہ ایک ادر آپشن ہوتی ہے اگر دوسری لائف اسٹائل چینجز اور دوسری ٹریٹمنٹس فیل ہو جائیں تو اور اسپیشلی اگر نمنیس وغیرہ جو ہے وہ اور ویکنیس وغیرہ زیادہ ہو رہی ہو یا آپ کو کھڑے ہونے میں یا چلنے میں پرابلم ہو رہی ہو یا اگر آپ کا مسانے کے اوپر یا آپ کے جو باؤل ہے اس کے اوپر اگر آپ کا کنٹرول ختم ہو جائے یا کم ہو جائے تو آپ کو پکھانا نکل جائے یا یورین وغیرہ آپ کا جو ہے وہ آپ کو اس پہ کنٹرول نہ رہے تو اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نروز وغیرہ ہیں جو کنٹرول کرتی ہیں مسانے کو یا باؤل کو وہ سیریسلی اس کے اوپر پریشر آ رہے ہیں تو اس صورت میں پھر جو ہے سرجری جو ہوتی ہے وہ لازمی ہو جاتی ہے اس میں تو پھر یہ جو سرجن ہے وہ سرجری کرے گا تو اس میں کافی کمپلیکیٹڈ سرجری ہوتی ہے سو سرجری سے پہلے آپ کو جو شوڈ میک شیور کہ آپ جو جو سرجن آپ کی سرجری کر رہا ہے وہ کمپیٹنٹ اینف ہے یہ پروسیجر کرنے کے لیے سو ڈونٹ میک ڈر ڈسیجنس ہیں ہری میں جسٹ بفور میکنگ دا فائنل ڈسیجن یو شوڈ وزٹ فیو سرجنس اینڈ دین ڈسائڈ ہو از دا بیسٹ 
اس میں لائف اسٹائل کی جو آپ کہہ وہ بھی بڑا اہم اس کا رول ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو بہت زیادہ ریسٹ بھی کرنا چاہیے وہ بھی اس چیز کو ورس کرے گا اور ہلکی پھلکی ایکسرسائز وہ کرتے رہنا چاہیے ویٹ لوز کرنا چاہیے بس اتنا ہی اور کوشچن اس بارے میں تو آپ پوسٹ کر سکتے ہیں کمنٹس لیو کر دیں تو میں اپنی ابلڈی کے مطابق کوشش کروں گا اپنے اس کو آنسر کروں گا اللہ حافظ